ఆల్్రెడీ చిరంజీవి సినిమా అభిలాష అనేది ఒకటి ఉంది మళ్ళీ మీరు దీనికి తగ్గ టైటిల్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఎందుకు పెట్టదలుచుకున్నారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ మేడం గారు అంటే మేము ఫస్ట్ చిరంజీవి గారి సినిమా టైటిల్ తీసుకోవాలి ఆలోచన మాకు ఎవరికి రాలేదు డైరెక్టర్గా నాకు కూడా ఆలోచన రాలేదు మేము కొన్ని కథ పరంగా ఏ టైటిల్ అయితే పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు మా కథ కూడా అభిలాష టైటిల్ అయితే దగ్గరగా ఉంది ఈ టైటిల్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం అప్పుడు చిరంజీవి గారు గుర్తొచ్చారు అభిలాష్ అంటే ఆల్రెడీ చిరంజీవి గారికి మంచి హిట్ పిక్చర్ అసలు ఆ యూనిట్కి రాధికా గారికి కోదండ్ రామ్ గారికి బాగా పాపులర్ పిక్చర్ అయింది ఈ పిక్చర్ ఈ టైటిల్ని మనకు ఇస్తారా లేదో కూడా మేము డౌట్ పడ్డాం ఎందుకోసం అంటే ఆల్రెడీ అది ఎస్టాబ్లిష్ టైటిల్ అది మాకు అసలు రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తారా కూడా మాకు అనుకోకుండా మేము అక్కడ ఛాంబర్కి వెళ్ళాం మేము మేము కోన్సర్గా అది అడిగాం మేము అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ టైటిల్ ఎంతవరకు రిజిస్ట్రేషన్ జరగలేదు అని ఇమీడియట్లుగా మాకు అది గ్రాంట్ గ్రాంటెడ్ చేయడం జరిగింది అది కాకతాళం జరిగింది తప్పించి మేము చిరంజీవి అని దృష్టిలో పెట్టుకొని కానీ లేకపోతే ఆ టైటిల్ మాకు ఉపయోగపడద్ది అని పెట్టుకోలేదు ముఖ్యంగా కథ యాప్ట్ ఆ టైటిల్కి ఆ విధంగా మాకు అనుకోకుండా ఆ టైటిల్తో కనెక్ట్ అయ్యాం ఆ విధంగా చెప్పాలంటే మాకు ఒక్కొక్క విధంగా అదృష్టం కూడా ఎందుకంటే మెగాస్టార్గా చేసిన ఒక పెద్ద టైటిల్ని మళ్ళీ మాకు అనుకోకుండా వచ్చింది అది కాబట్టి ఆ టైటిల్ నిజంగా ఫస్ట్ ఎవరు చేశారో కానీ అంతమంది టైటిల్ రిజిస్టర్ చేసిన మొట్టమొదటి ఆ సంస్థ కూడా వృధా ప్రాక్ట్ అంతా కదా అందుకనే మేము కూడా అంతే హిట్ ఇవ్వగలని మేము కూడా ప్రయత్నంలో ఉన్నాం కథ అంత బలంగా ఉంది అలాగే మా సాంకేతిక వర్గం మా నటి నటులు కూడా మంచి సంస్థ ముందుకు వెళ్తున్నాం డెఫినెట్గా ప్రేక్షలు అందరు మనల్ని పొందుతుందని ఆశిస్తున్నాము ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మీరు ఈ ఆంధ్ర లొకేషన్స్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయగలిగారు చాలా హై ఫిలిం సిటీ అనగానే హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు అని చూస్తారు కానీ మీరు ఆంధ్రకి ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే మేము ఫస్ట్ మాకు కథ డిమాండ్ ఏంటంటే కథలో మాకు చాలా లొకేషన్స్ అవసరం వచ్చాయి యాక్చువల్గా కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ మనం తెలంగాణ వైపు కానీ లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాల వైపు వెళ్ళి మనం మనం సినిమాలు చేయడం ద్వారా మనల్ని చూసి మరికొంతమంది సమస్యలు కూడా అలా బయటకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మనం అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఎక్కడో కాంప్రమైజ్ అయ్యి కథకి ఇబ్బంది జరగకుండా మేమేం చేసామంటే పూర్తిగా ఏపీలో దీన్ని పూర్తిగా నిర్మించాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చాం ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి ఒకరిని చూస్తే ఒకరు ఒకరు చూస్తే ఒకరు మనం ఏ పిడిచి పెట్టకూడదు ఎందుకోసం అంటే పెద్ద సమస్య ఇది కళారంగం అనేది సినీ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఇది దీన్ని ఏపీలో డెవలప్ చేయాలి ఆ ఉద్దేశంతో ఎవరో ఒకరు ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము మా ప్రొడ్యూసర్ గారి సహక సహకారంతో పూర్తిగా ఏపీలో చేయాలని నిర్ణయించాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మాకు ప్రభుత్వం రావాల్సిన సబ్సిడీస్ కూడా రానందుకి మాకు ధైర్యంగా మేము అడగనందుకు కూడా వాళ్ళతో ఫైట్ చేయడం కూడా స్కోప్స్ ఉన్నాయి పెర్మిషన్స్ కూడా ఈజీగా వస్తే ఉద్దేశంతో మేము కాస్త ముందుగా ధైర్యం చేసి వచ్చాం చెప్పాలి ధైర్యంగా వచ్చాం మా ప్రొడ్యూసర్ గారిని తీసుకొని కాబట్టి మాకు మీ సహకారాలు ఉండాలి అలాగే మీడియా సహకారం ప్రభుత్వ సహకారం కూడా మాకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే పూర్తిగా ఏపీలో నిర్మించబడుతున్న చిత్రం కాబట్టి అందుకని థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది మన డైరెక్టర్ గారితో వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ మూవీ విత్ హెమ్ ఆర్ ఇట్స్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ మూవీ విత్ హర్ హిస్ డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ విత్ దిస్ డైరెక్టర్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ మూవీ నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను యాక్చువల్లీ బేసిక్గా ఆమె కన్నడ ఫిల్మ్ యాక్టర్ బట్ తెలుగు మీద మొదటి నుంచి నాకు ఒక ప్రేమం ఒక బాధ్యత ఉంది సో ఫస్ట్ నేను స్వర్ణ కడ్గంలో చేశాను యాక్ట్ చేశాను సో అది చూసి సార్ పిలిచారు మన కథ ఇలా ఉంది టైటిల్ ఏమీ అడిగాను సో అభిలాష అభిలాష అని చిరంజీవి గారు గుర్తొచ్చారు సో కథ ఫస్ట్ విన్నాను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కు కథ ఇంపార్టెంట్ సో కథ ఆయన చెప్పిన కథంలో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా జరుగుతున్న కథ అది సో ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో వాల్యూస్ అనేది లేదు ఆ వాల్యూస్ అనేది ఏంటి సో రిలేషన్స్ బంధుత్వం అంటే ఏ ఏంటి అనేది చూపించకపోతున్నావు సో ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ సో అందువల్ల నేను ఒప్పుకున్నాను సార్తో సో మీ సపోర్ట్స్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి ఏపీలో ఎందుకు షూట్ చేస్తున్నారంటే ఏపీలో అంత మంచి లొకేషన్స్ ఉంది సో మన దగ్గర ఉన్న లొకేషన్స్ చూపించకలేకపోతే బయట ఏదో ఉంది అని వెళ్ళక వెళ్తున్నారు సో మన చుట్టూ ఏముంది అని ఒక మంచి ప్రేమ కథంతో చెప్పకపోతున్నాము సో మీ మీడియా సపోర్ట్స్ అండ్ ప్రెస్ మీడియా సపోర్ట్స్ అంతా మనకి కావాలి సో వీ నీడ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ మీరు ప్రొడ్
సపోర్ట్ ఉంటే ఒకటి మాకు ఏంటంటే మెయిన్ డైరెక్టర్ గారి మీద నమ్మకం ఆయన చెప్పిన స్టోరీ బాగుంది ఆ ఉద్దేశంతో నేను మూవీకి ఓకే చేశాను ఆయన సహకారం మాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అలాగే ఆయనకి నేను కూడా ఏం కావాలో అదే ప్రొవైడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి